गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे अगेन यू आर वेलकम इन दिस ऑनलाइन क्लास एंड द चैप्टर नंबर इज द सेम द चैप्टर नंबर इज टू सो डियर स्टूडेंट द नेम ऑफ द चैप्टर इज माइक्रो ऑर्गेनिज फ्रेंड्स और फूड्स सो इन द कंटेक्सट ऑफ दिस चैप्टर नंबर टू माइक्रो ऑर्गेनिज फ्रेंड एंड फूड्स डियर स्टूडेंट यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड डिफरेंट मेथड्स टू प्रिजर्व फूड हाउ डू वी प्रिजर्व द फूड and what is the process of preservation of the food so we have discussed these all things so 10 or 11 points we have discussed in that uh, uh, preservation of food so dear students according to uh, your syllabus now we have to discuss about the some keywords which is uh, given or introduced in your chapter the last chap last of your chapter so keyword we will discuss these keywords so dear student first is the antibiotics 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 are the chemicals produced by the microorganism and that inhibits or kills the uh, the growth of the other microorganism so this is the keyword antibiotics so kehne ka matlab ye word dear students ki antibiotics are chemicals hai the chemicals which are produced within the body and uh, by microorganism and that kills the another microorganism so dear student one microorganism is one hand is harmful to us and the second hand the other microorganism kills to those microorganism so this is the first topic antibiotics and the second one is the antibodies antibodies kya hai antibodies dear students i have discussed so many topics that antibodies antibodies are also present in our body it is a kind of protein that produces a special kind of blood cells and to identify and destroy the microbes like bacteria and viruses so dear students this means that the all the antibodies which are present into our blood cells ब्लड सेल्स में भी स्पेशल काइंड ऑफ द ब्लड सेल्स होता है जिसका नाम होता है डब्ल्यू बी सी वाइट ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स में ही क्या होता है कि ये देर आर डिफरेंट द स्पेशल काइंड ऑफ द ब्लड सेल जैसे मोनोसाइट्स होता है स्नोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल्स वो आगे पढ़ना होगा जो ब्लड में ही डब्ल्यू बी सी से होता है वाइट ब्लड सेल से एंड दैट क्या करता है फर्स्ट आइडेंटिफाई इफ एनी पैथोजन जब इन करता है तो उसको आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करके बताता है किस तरह का इसका आउटर लेयर है उस पैथोजेंस का उसको आइडेंटिफाई करके उसको क्या करता है कुछ इंजाइम्स भेजता है हमारा बॉडी और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है एंड आवर बॉडी इज फ्री फ्रॉम डीजे डीजे से फ्री हो जाती है थर्ड टॉपिक इज द बायो एगोमेंटेशन सो डियर स्टूडेंट्स आई हैव टोल्ड यू अबाउट द बायो एगोमेंटेशन बायो एगोमेंटेशन इज द प्रोसेस दैट is used in the sewage treatment and industrial wastes so this is the bio augmentation aisa agar zyada detail mein jana chahte hain bachcho to iska literal meaning hota hai do cheeze hain is pe bio and augmentation to so, bio means life form so whether the microorganism ka ho chal other living organism ka ho to yahan pe in the context of microorganism augmentation means to increase in number number mein zyada badhna aur किसका माइक्रोब्स का तो क्या करते हैं कि इसमें भी सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टेकन एंड दे आर यूज इन द सीवेज ट्रीटमेंट में उसका यूज होता है एंड द वाट आर द वेस्ट मटेरियल दीज आर ट्रीटेड एंड दीज आर डिकम्पोज सो थर्ड वन वाज द बायो ऑगमेंटेशन द फोर्थ की वर्ड इज दैट ऑफ बायो जियो केमिकल साइकल्स ये पाथवे फॉर साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिय बिटवीन एंड ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इको ये पाथवे है जिसमें क्या है कि आउटसाइड देयर आर द सॉइल एयर एंड वाटर है एंड दीज ऑल आर प्रजेंट एज ए एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड वेन द डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट दे आर डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ द एयर वाटर एंड माइक्रोव्स दी दे आर मेनी न्यूट्रियस दे आर आर मेनी न्यूट्रियस एंड केमिकल्स प्रजेंट इन द बायोटिक फॉर्म एंड दीज आर बींग decomposed and again they are mixed into the soil and again plants absorb that one and so thus the pathway or cycle continues from abiotic component to the biotic component 
फिफ्थ वन इज द कम्युनिकेबल डिजीज यू नो वेरी वेल ए डिजीज दैट इज स्प्रेड फ्रॉम एन एन हेल्दी पर्सन अनहेल्दी पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन लाइक कॉलरा द इन्फ्लुएंजा ट्यूबर क्लोसिस सो दीज आर कम्युनिकेबल डिजीज फ्रॉम वन हेल्दी पर्सन दैट इज स्प्रेड टू एन हेल्दी पर्सन सो सिक्स वन इज द फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन इज ए प्रोसेस दिस इज एन एन एरोबिक रिस्पायरेशन थ्रू विच स्टार्च कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इन टू अल्कोहल एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय माइक्रो ऑर्गेन लाइक के द्वारा होता है एंड द जर्म और पैथोजेंस डीज इज कॉज इन माइक्रो ऑर्गेज आर ऑन द पैथोजेंस सो नेक्स्ट टॉपिक इज द इम्यूनिटी मीन्स दैट एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेन लाइक अस लाइक अदर ऑर्गेन इज विच हैज द एबिलिटी टू रेसिस एन इन्फेक्शन इफ एनी पैथोजेंस आता है हमारे बॉडी में इफ दे स्टार्ट डेवलपिंग इंक्रीजिंग देअर नंबर वॉन्ट्स टू मेक सफर फ्रॉम सम डिजीज देन दिस एबिलिटी दैट इज ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस हमारे बॉडी में होता है जो हमारे डिजीज के अगेंस्ट में वो इन्फेक्शन को रेसिस्ट करता है रोकता है सो माइक्रोबायोलॉजी यू नो वेरी वेल माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द माइक्रोब्स इज नोन एज द माइक्रोबायोलॉजी द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज एंटोन आप जानते हैं इसके बारे में मैंने बताया कि था पास्चुराइजेशन क्या है ए मेथड ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क बाय हीटिंग एट 72 टू डिग्री फॉलोड बाई क्विक कूलिंग पहले उसको गर्म करते हैं कल ही मैंने बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस के बिलो कर सकते हैं या 212 डिग्री फॉरन हाइट्स और उसमें एक क्विक गर्म करते हैं फिर क्विक उसको कूलिंग करते हैं इससे दो इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड कर जाता है अब उसके बाद है रेनसिड रेनसिड मैंने बताया था डियर स्टूडेंट्स रेनसिड क्या होता है जब कोई भी फैट्स होता है फूड हमारा है फैटी फूड है दे आर एक्सपोज जब वो एक्सपोज है देन सम माइक्रो ऑर्गेजम डेवलप इन टू दैट उसके अंदर आ जाते हैं दे स्टार्ट रिलीजिंग द टॉक्सेंस एंड डिकम्पोजिंग देम एंड द फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ द फूड चेंज इन टू द ये सावर सो दिस इज कॉल्ड द रेनसिड एंड द प्रोसेस इज नोन एज द रेनसिडिटी रेनसिडिटी कहलाती है एंड आफ्टर दैट देर इज ए टॉक्सिन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे रिलीज द क्वाइजनस केमिकल्स दैट एफेक्ट आवर नॉर्मल बॉडी सिस्टम सो दिस इज कॉल द टॉक्सिन रिलीज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म द लास्ट वन इज द वैक्सीन वेन वी आर डीजन वैक्सीन क्या होता है वैक्सीन इज ए सस्पेंसन ऑफ किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दैट एडमिनिस्टर्ड टू इंक्रीज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज आर कॉल द वैक्सीन सो डियर स्टूडेंट्स द आई हैव एक्सप्लेन दिज ऑल द की वर्ड्स वन बाई वन एंड यू विल बी वेरी बेनिफिशियल वेन आई विल एक्सप्लेन दिज वन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन क्वेश्चन आंसर एंड थैंक यू हैव ए नाइस डे दैट यू हैव लिस एंड वस्ड माई वीडियो so i will teach you the next topics and the more topics in the next video have a nice day